，王东带霍雨浩回昊天宗，光之霓裳降临，秒杀魂圣强者。不知不觉，霍雨浩已经在日月帝国学习了两年时间，眼看着霍雨浩即将从日月帝国离开。此时的王东终于来找霍雨浩了，王东直接就找到了日月学院。见到霍雨浩后，两人激动地拥抱在一起，并且晚上还彻夜长谈。王东告诉霍雨浩自己要回家一趟，获取第六魂环，希望霍雨浩能陪他一起去。霍雨浩自然爽快地答应了，两人直接就出发前往昊天宗。只不过在前往昊天宗的途中，他们遇到了一位魂圣级别的强者。并与这名魂圣经历了一场大战，这一战是他们所遇到的对手中最强的一个。对于他们两人来说，这也是一次非常不错的历练机会，很难得在实战中遇到这样的魂圣强者。而且，霍雨浩和王东在这一战中再次使用光之霓裳的武魂融合技，直接就震撼全场。在两人走到日月帝国北境之时，霍雨浩突然发现橘子学姐正遭到大部队的追杀。霍雨浩和王东立刻就前去营救，两人开启心灵风暴武魂融合技，瞬间就解决的所有魂导师，将橘子和柯柯顺利救下来。但是敌军中还有一位大将军，是一位魂圣强者，实力极为强悍，特别是在对方开启武魂真身之时，一只巨大的暴金熊出现，当即就给霍雨浩和王东。带来极大的压迫感，但是两人并没有因此而退却，并且霍雨浩还表示，多年的刻苦修炼就是为了这一刻。虽然他们两人的实力都敌不过这位魂圣强者，但是两人还有强大的武魂融合技。如今他们的实力都已经大有长进，并且霍雨浩的实力已经发生质变，武魂融合技的威力必然也会大大增强。两人开启了黄金之路的武魂融合技，直接让暴金熊的武魂真身消失，但是却并没有给对方造成实质的伤害，以至于这位魂圣直接就嘲笑他们。武魂融合技也不过如此。不过霍雨浩和王东接下来的攻击才是真正的杀招。两人再次开启了光之霓裳的武魂融合技，随着而来的是光之女神的降临。在场所有人都被这一幕震撼，更是被光之女神的美貌惊艳到，纷纷表示一辈子都不会忘记这一幕。光之女神降临后，一根手指与巨大的熊掌碰撞在了一起，竟然直接将这名魂圣轰成了一片飞灰。但是霍雨浩也因此受了重伤。橘子学姐看到霍雨浩，再次奋不顾身的救下了自己，她的内心却不是滋味，因为他们注定无法在一起。在救下橘子和柯柯后，霍雨浩和王东就来到了昊天宗。天青牛蟒和泰坦巨猿即将登场。